பொதுவாவே மனிதர்களுக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு மூல காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மனம்னு சொல்லலாம் இந்த மனதில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கும் காரணம் பணம் அப்படிங்கிற ஒரு மூன்று எழுத்துல ஒளிந்திருக்கு இல்லைங்களா இந்த பண வரவிற்கான வழிமுறை எங்க எல்லாருக்காகவும் சொல்லுங்க சார் மகிழ்ச்சி மனசுதான் காரணம் எல்லா விஷயங்களுக்கும் மனசுதான் காரணம் ஆனால் இந்த பணம் இன்னைக்கு வாழ்க்கையில தேவைப்படுகிறதே அப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா தீபாவளி செய்யத்த கேட்டிருக்கீங்க அற்புதமான ஒரு பரிகாரத்தினுடைய முன்னோர்கள் வகுத்திருக்கிறார்கள் நம்முடைய கலாச்சாரம் பல்வேறு பண்டிகைகளை கொண்டது அந்த பண்டிகைகளுக்கு பின்னால ஒவ்வொரு பண்டிகைக்கு பின்னாலும் ஒரு தாத்பரியம் இருக்கு இந்த தீபாவளி பண்டிகையை பார்த்தீங்கன்னா வட நாடுகளில் லக்ஷ்மி குபேர பூஜைன்னு பண்றாங்க அந்த லக்ஷ்மி குபேர பூஜை பண்ணுவது எதற்காக செல்வ செழிப்பை தருவதற்காக நாம வந்து தீபாவளியை கொண்டாடக்கூடிய முறையில வீடு வாசல்களிலே நம்ம நிறைய தீபங்களை ஏற்றி வைக்கிறோம் தீப அபாவளி ராமபுரான் வந்து அயோத்திக்கு திரும்புகிறார் அப்படி அவர் திரும்புகிற போது அந்த நகரத்து மக்கள் ராமபுரானுடைய வருகைக்காக காத்திருந்தார்கள் அப்போ அந்த காலத்தில் லைட் வசதி கிடையாது ஒவ்வொருத்தருடைய வீட்டு வாசலிலும் அவர்கள் விளக்குகளை ஏற்றி வைத்து ராமபுரானுக்காக காத்திருந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதைத்தான் நாம் தீபாவளி அப்படி தீபங்களை ஏற்றி வைத்த அந்த நாளை தான் தீபாவளி என்று கொண்டாடுகிறோம் அந்த தீபாவளி திருநாளிலே நம்ம வீட்டிலையுமே லக்ஷ்மி குபேர பூஜை செய்தால் செல்வ செழிப்பு வரும் எப்படி லக்ஷ்மி குபேர பூஜை செய்கிறது அப்படின்னா உங்களுடைய வீட்டிலே பூஜை அறையை நீங்கள் தயார் செய்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் வந்து பசுஞ்சானத்தை பயன்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருந்தால் பசுஞ்சானத்தினாலே உங்களுடைய பூஜை அறையை சுத்தம் செய்து கொள்ளலாம் இல்லாவிட்டால் உங்களுக்கு தெரிந்த முறையிலே நீங்கள் வந்து நவீன முறைகளிலே கூட உங்களுடைய வீட்டு பூஜை அறையை சுத்தம் செய்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் வீட்டிலே குத்து விளக்கு ஏற்றி வையுங்கள் அருகிலே ஒரு காமாட்சியம்மன் விளக்கையும் ஏற்றி வையுங்கள் வெறும் காமாட்சியம்மன் விளக்கை மட்டுமல்ல ஒரு குத்து விளக்கையும் ஏற்றி வையுங்கள் அந்த குத்து விளக்கிலே பஞ்சமுக தீபம் ஏற்றி ஐந்து முகம் கொண்ட தீபம் நெய் தீபம் ஏற்றுங்கள் ஏற்றி மகாலட்சுமியுடைய படத்தை வையுங்கள் அந்த மகாலட்சுமிக்கு முன்னாலே ஒரு சந்தனத்திலே பிள்ளையார் பிடித்து வைக்கணும் மேல குங்குமம் இடணும் பிறகு தங்க நாணயங்கள் இருந்தால் தங்க நாணயங்களாலே இயன்றவர்கள் வெள்ளி நாணயங்களாலே செப்பு நாணயங்கள் இருந்தால் அது செப்பு காசுகள் நம்மள்ட்ட இருந்துச்சுன்னா கூட நூத்தி எட்டு காசுகள் வைத்து இல்லாவிட்டால் ஒன்றும் இயலாதவர்கள் பச்சை அரிசியிலே மஞ்சளை கலந்து அட்சதையினாலே மகாலட்சுமி அஷ்டோத்திரம் சொல்லலாம் அப்படி மகாலட்சுமியை இந்த நாளிலே வழிபடுவதன் மூலமாக தீபாவளி திருநாள் அன்று மகாலட்சுமிக்கு உங்க வீட்டில் பூஜை செய்யணும் மல்லிகை மலர்கள் நீங்க வந்து விதவிதமான வாசனை மலர்களை பயன்படுத்தலாம் தாமரை மலர்கள் இப்படி பயன்படுத்தி மகாலட்சுமிக்கு பூஜை செய்தால் செல்வ செழிப்பான வருடமாக இந்த வருடம் உங்கள் வாழ்க்கையிலே அமையும் ஆகவே லக்ஷ்மி குபேர பூஜை செய்து பண வசதியை பண பெருக்கை உருவாக்கி கொள்ளுங்கள்